డిజర్వ్ గా సమర్పించు మీ సంక్షేమనకు సరైన సమాధానం ఎపిసోడ్ టూ ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్ వారి నామంలో వందనములు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు మన మధ్యలో ప్యాషన్ ఆఫ్ గాడ్ మినిస్టర్స్ నుంచి బ్రదర్ స్టీఫెన్ బాబు గారు సంక్షేమనకు సరైన సమాధానం ఇవ్వడానికి వచ్చినందుకు ఆయనకు మన కార్యక్రమం తరఫున ఆహ్వానాన్ని తెలియజేసుకుంటున్నాను నమస్కారం నమస్కారం మన మొదటి ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత దుబాయ్ నుంచి ఒక సహోదరుడు ఒక ప్రశ్న లేవనెత్తాడు అదేంటనంటే అపోజరైన పౌలు గారు కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనంలో స్త్రీలు మౌనంగా ఉండాలి అని ఈ రెఫరెన్స్ నాకు కోట్ చేసి సంఘంలో అనేక మంది ఈరోజు వాక్యోపదేశం చేస్తున్నారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు ఉపచారం చేస్తున్నారు అనేది ఇదంతా అసలు బైబిల్ ప్రకారంగా తప్పు దీనికి మీ సమాధానం ఏంటని మన ముందుకు ఈ యొక్క క్వశ్చన్ తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే కాబట్టి మా ప్రేక్షకులందరికీ ఈ యొక్క ప్రశ్నకి సరైన సమాధానం ఇవ్వాలని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాం సరే తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు సహోదరుడు లేవనెత్తిన ప్రశ్న కనుక మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే కొరంతిలు రాసిన మొదటి పత్రిక పద్నాలుగు వచ్చే ముప్పై నాలుగు వచనంలో స్త్రీలు సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలి అనే మాట ఉంది ఈ మాటను బట్టి కొన్ని సంఘాల్లో కొన్ని విభేదాలు కూడా ఉన్నాయి స్త్రీ వాక్యం చెప్పకూడదు అని ఒక విభేదాలు కలహాలు ఉన్నాయి ఇంకొన్ని సంఘాల్లో ఏం జరుగుతున్నాయంటే స్త్రీలు అసలు మాట్లాడడానికి కూడా లేదు వాళ్ళు సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలి వాళ్ళు సంఘంలో ప్రార్థన కూడా చేయని చేయడానికి కూడా వీలు లేదు అన్నట్టుగా కొన్ని సంఘాల్లో ఉంటున్నారు అయితే దీన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు కూడా వాక్యాన్ని సరిగా విభజించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు దేవుడు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పాడనంటే ఆ విషయం ఎందుకు ప్రస్తావించబడింది ఇప్పుడు స్త్రీలను దేవుడు మౌనంగా ఉండమని ఎందుకు చెప్పాడు అక్కడ జరిగిన సందర్భం ఏంటో అక్కడ జరిగిన పరిస్థితులు ఏంటో వాటన్నిటిని కూడా మనము దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఏదైనా ఒక హత్య జరిగిందని అనుకోండి ఆ హత్య జరిగినప్పుడు పోలీసులు కానీ సిబిఐ వాళ్ళు వచ్చారంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు పిన్ టు పిన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు ఏం జరిగింది ఎవరైనా చంపారా లేకపోతే తనే ఆత్మహత్య చేసుకునిందా లేకపోతే ఎక్కడైనా ఏమైనా క్లూ దొరుకుతుందా ఏదో ఒక చిన్న క్లూ దొరికినా వాళ్ళు ఊరు ఊరు తిరిగి మరి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతారు చిన్న క్లూతో చాలా విషయాలను పట్టుకుంటారు వాళ్ళు కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే బైబిల్లో కూడా మనకు కొన్ని విషయాలు అర్థం అవ్వాలంటే పై పైన సంగతులు చూస్తే మనకు అర్థం కాదు లోతుగా వెళ్ళి ఆలోచించాలి ఏం జరిగింది ఎందుకు పౌల్ గారు ఈ స్టేట్మెంట్ని తీసుకొచ్చారు సంఘంలో స్త్రీలు ఎందుకు మౌనంగా ఉండాలి మౌనంగా ఉండాలి అని ఎందుకు పౌల్ గారు ఆ మాట చెప్పారని మనం కనుక ఆలోచిస్తే అక్కడ అసలు కొరింతి సంఘంలో కొన్ని గొడవలు ఉన్నాయి ఆ సంఘంలో కలహాలు ఉన్నాయి విభేదాలు ఉన్నాయి పౌల్ గారికి క్లోయే ఇంటి ద్వారా కొరంతి సంఘంలో గొడవలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆయనకు తెలుస్తుంది తెలిసినప్పుడే ఆయన ఈ కొరంతీలకు ఈ పుస్తకాన్ని రాస్తాడు ఈ పుస్తకాన్ని రాస్తున్నప్పుడు మొదటి అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన నుంచి చూస్తే అసలు ఏంటి సంఘాల్లో ఎందుకు ఈ కలహాలు ఉన్నాయి సంఘాలు ఎందుకు ఈ గొడవలు ఉన్నాయి ఒకడేమో నేను పౌలు వాడిని అంటున్నాడంట ఒకడేమో నేను అపోలో వాడిని అంటున్నాడంట ఒకడేమో నేను కేప వాడిని అంటున్నాడంట ఇంకొకడేమో క్రీస్తు వాడని అంటున్నాడంట అంటే సంఘంలో ఏం జరిగిందంటే సంఘంలో విభేదాలు వచ్చాయి కలహాలు వచ్చాయి అసలు క్రీస్తుని నమ్మిన వాళ్ళే ఫోర్ డివిజన్స్గా మారి క్లోవ ఇంటి ద్వారా పౌల్ గారికి తెలిసినప్పుడు సంఘంలో కలహాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ కొరంతి సంఘంలో ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు స్త్రీలు మౌనంగా ఉండాలి అని అన్నాడంటే అదే కొరంతిలు రాసిన మొదటి పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యయం మొదటి వచనం చూస్తే ప్రేమ కలిగి ఉండుటకు ప్రయాసపడుడి అని ఉంది అంటే సంఘంలో ప్రేమ లేదని అంటే కొరంతి సంఘంలో ప్రేమ లేదు గొడవలు ఉన్నాయి కలహాలు ఉన్నాయి విభేదాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎన్నో పరిస్థితులు కూడా వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ పౌల్ గారు పైన ఒకటి వచనంలో ఆ మాట చెప్పి ముప్పై నాలుగు వచనం వచ్చేసరికి స్త్రీలు సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలి అని అన్నాడు ఎందుకన్నాడు సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలంటే ముప్పై మూడో వచనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఆ ముప్పై మూడో వచనంలో ఏం చెప్తారంటే అలాగే పరిశుద్ధుల సంఘములన్నిటిలో దేవుడు సమాధానకే కర్త కానీ అల్లరికి కర్త కాడు అని అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు కొరింతి సంఘంలో ఏముందని మనకు అర్థమవుతుందంటే అక్కడ అల్లరుంది సంఘంలో విభేదాలు ఉన్నాయి సంఘంలో కలహాలు ఉన్నాయి ఈ అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు సంఘంలో అల్లరు అల్లరితో ఉన్నప్పుడు పౌల్ గారు అక్కడ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అంటే ఇదిగోండి స్త్రీలరా మీరు మౌనంగా ఉండండి అని అన్నాడు సంఘంలో మౌనంగా ఉండడంటే దేన్ని ఉద్దేశించి అంటున్నాడంటే ఎప్పుడైనా సరే స్త్రీ కనుక అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు చేయి పెడతాయి లేకపోతే ఇప్పుడు ఒక పెద్దలన్న సంఘ పెద్దలన్న తర్వాత వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు స్త్రీలు ఎప్పుడైనా కనుక ఒకవేళ ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్లో వాళ్ళు కనుక పార్టిసిపే
అక్కడ ఏమన్నారంటే సంఘం ఉండే స్త్రీలు మౌనంగా ఉంటే మంచిది అని అన్నారు అంతేగాని వాక్యం చెప్పకూడదు అనే దాని గురించి కాదు అక్కడ కలహాలు ఉన్నాయి గొడవలు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఆయన అంటున్నాడు మీరు మౌనంగా ఉంటే మంచిది స్త్రీ కనుక దీన్ని ఒకవేళ సంఘం విషయాల్లో ఏదైనా విషయాల్లో కనుక వీళ్ళు కనుక ఎంటర్ అవుతే గొడవలకి దారి తీస్తుంది కాబట్టి మౌనంగా ఉండాలి అని అన్నాడు కానీ ప్రార్థన చేయకండి పాటలు పాడకండి లేకపోతే ఇంకేమీ చేయకుండా ఊరికే వచ్చి కూర్చోవాలనేది మాత్రం పౌల్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ దాని ఉద్దేశం మాత్రం అది కాదు ఇంకా ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో కూడా ఆయన అదే మొదటి కొరంతి కొరంతిలు రాసిన మొదటి పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యయం ఇరవై ఎనిమిది వచనంలో అర్థం చెప్పువాడు లేని ఎడల అతడు సంఘంలో మౌనంగా ఉండవలను కానీ తన్న తాను తన్ను తాను దేవునితోనూ మాట్లాడుకొని వచ్చును ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని చూస్తే గనక సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలి ఎవరు మౌనంగా ఉండాలని అంటున్నాడే అంటున్నాడంటే ఎవరికైనా ఇప్పుడు నీకు భాషలు ఉన్నాయి భాషలను వరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు మాట్లాడాలంటే నీకు ట్రాన్స్లేటర్ ఉండాలి ఆ ట్రాన్స్లేటర్ లేనప్పుడు నువ్వు కూడా మాట్లాడడానికి లేదు మౌనంగా ఉండాలి అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ మనం కనుక లిటరల్గా తీసుకుంటే మౌనంగా ఉండాలంటే ఇంకెప్పటికీ ఆయన చర్చలో ఇంకేమీ మాట్లాడకూడదని ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటేనే మాట్లాడాలి లేకపోతే అసలు ఆయన నోరు ఆమెనని చెప్పడానికి లేదు సేవుని స్థుతించడం చెప్పడానికి లేదు ప్రార్థన కూడా చేయడానికి లేదు లిటరల్ గా తీసుకుంటే సో ఇది లిటరల్ గా తీసుకోవాల్సిన విషయం కాదు స్త్రీలు సంఘంలో మౌనంగా ఎందుకు ఉండాలి అని అన్నాడంటే స్త్రీలు కనుక అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళు చేయి పెడితే ఎక్కువ విభేదాలు కలహాలు జరగడానికి అవకాశాలు ఉంటుంది కాబట్టి వద్దని అన్నాడే గాని వాక్యాన్ని ఉద్దేశించి అయితే కాదు సో దీన్ని దయచేసి అందరు గమనించాలి కొరింతి సంఘాల్లో గొడవలు ఉన్నాయి ఆ గొడవలు ఉండబట్టి అల్లరు ఉంది కాబట్టి విభేదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కలహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మౌనంగా ఉండండి అని స్టేట్మెంట్ ని అక్కడ చేయడం జరిగింది మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా మొదటి కొరింతి పద్నాలుగు ఈ ముప్పై నాలుగులో స్త్రీలు సంఘంలో మౌనంగా ఉండవలను అని అంటే అక్కడ మౌనంగా ఉండాలంటే ఏం చేయకుండా ఉండడం కాదు లేదా ఉపదేశం చేయకుండా ఉండడం కాదు ప్రార్థన చేయకుండా ఉండడం కాదు కానీ అక్కడ ఉన్న ఆ పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ఉన్న కలహాలు అల్లరిని బట్టి మరి స్త్రీలు ఇటువంటి జగడాల విషయంలో కానీ ఇటువంటి క్రిటికల్ విషయంలో కానీ ఎవరు తలదూర్చకూడదు అన్న దాన్ని ఉద్దేశించి చెప్పినట్టుగా మీరు వివరించారు అవునండి మరొక పాయింట్ మీరు ఏం రేజేశారంటే అదే పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో అతడు సంఘములో మౌనంగా ఉండవలను అని అన్నాడు అంటే ఇక్కడ కింద ఎలాగైతే స్త్రీలు సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలన్నారో అదే విషయాన్ని అతడు సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలి అని ఒకవేళ కొంతమంది ఎవరైతే లిటరల్ గా దీన్ని సంఘంలో స్త్రీలు మాట్లాడకూడదని ఎవరైతే లిటరల్ గా తీసుకుంటారో పురుషుడి విషయంలో కూడా అప్లై అవుతుంది అలాంటప్పుడు మరి సంఘంలో పురుషులు కూడా మాట్లాడకూడదు పురుషులు కూడా మౌనంగా ఉండాలి అన్నట్టుగానే దీని యొక్క అర్థం వస్తుంది కానీ ఈ రోజు చాలా మంది దీన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని స్త్రీలను మాత్రమే ఫోకస్ చేసి అనేక మంది విషయాల్లో స్త్రీలను డిక్రిమినేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అవునండి అవును సరే ఇప్పుడు మీరు మొత్తానికి స్త్రీలు మౌనంగా ఉండడం అంటే అలా కాదు కానీ కొన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ విషయంలోనూ అధికార విషయంలోనూ ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ విషయంలో మాత్రమే మౌనంగా ఉండాలి అదర్వైజ్ షీ కెన్ ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పారు స్త్రీలు ప్రకటించుకోవచ్చు అయితే అవును వాక్యం చెప్పే అధికారం స్త్రీకి ఉంది అలాగైతే అపోజిట్ అయిన పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం పన్నెండవ వచనం స్త్రీలు మౌనంగా ఉండి సంపూర్ణ విధేయతతో నేర్చుకునేవలేను స్త్రీలు మౌనంగా ఉండవలసినదే గాని ఉపదేశించటకైనను పురుషుని మీద అధికారం చేయటకైనను ఆమెకు సెలవియలేదు అని అంటే మై స్టేట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉపదేశించట గాని ఆమెకు అధికారం లేదు అన్నట్టుగా అపోజిట్ అయిన పౌల్ గారు తిమోతి గారికి క్లియర్ గా చెప్తున్నారు దీన్ని మీరు ఎలా వివరించగలుగుతారు అదేనండి ఇప్పుడు మనం వాక్యాన్ని ఆలోచించేటప్పుడు ఎందుకు చెప్పారు అన్న విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు పౌల్ గారు తిమోతి గారికి పత్రిక రాస్తూ ఇక్కడ ఉపదేశించడానికి లేదు అన్న పౌల్ గారే తీతుకి ఒక పత్రిక రాశాడు ఆ పత్రికలో మనం చూడగలిగితే తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చూస్తే స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతూ చివరి లెంచ్ అవుతాను చూడండి స్త్రీల గురించి ఏమంటున్నాంటే యవ్వన స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి ఉండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించి వారును స్వస్థత బుద్ధి గల వారును పవిత్రులను ఇంట ఉండి పనిచేసుకొని వారును మంచివారనై ఉండవలనని బుద్ధి చెప్పొచ్చు మంచి ఉపదేశము చేయువారనై ఉండవలనని బోధించము అని అంటున్నాడు ఇక్కడ తీతుకేమో ఈ పత్రిక రాస్తే ఏమంటున్నాడు అని అంటే మంచి ఉపదేశం చేయాలని చెప్తున్నాడు మళ్ళీ అక్కడ తిమోతి గారికి రాస్తున్నేమో ఏమంటున్నాడు అంటే స్త్రీలు ఉపదేశించటకైనను 
అధికారం లేదు అని చెప్పి అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు రెండు కాంట్రాడిక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి ఈ రెండు కాంట్రాడిక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మనము వాక్య సారాంశం తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా వాక్యని ఒక వర్డ్ తీసుకొని లిటరల్గా మనం అప్లై చేయడానికి లేదు కానీ వాక్య సారాంశం ఏంటి కంప్లీట్గా బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అన్న దాని మీదనే మనం ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఏమో స్త్రీ ఉపదేశించకూడదు అని ఉంది ఇంకో దగ్గర ఏమో స్త్రీ ఉపదేశించాలి మంచి ఉపదేశం చేయాలని పౌల్ గారు అంటున్నారు కాసేపు మనము ఒక దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రవక్త గురించి మనం ఆలోచిస్తే లేడీ ప్రాఫిట్స్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఒక దెబ్బరో కానివ్వండి ఒక మెరియం కానివ్వండి కొత్త నిబంధనలో ఫిలిప్ కుమార్తెలు కానివ్వండి హన్నా కానివ్వండి ఎలిజబెత్ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా ఉపదేశించారు వీళ్ళందరూ కూడా వాక్యాన్ని చెప్పారు ఇంకా మనం బైబిల్లో డీప్గా వెళ్ళి మనం ఆలోచిస్తే స్త్రీల గురించి ఒక మాట చెప్పాడు దేవుడు ఆ స్త్రీలు ఎలా ఉంటారని చెప్పాడంటే కీర్తనల గ్రంథం అరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పదకొండవ వచనంలో ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఏమంటే ప్రభు మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు దానిని ప్రకటించు స్త్రీలు గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారు అని అంటున్నాడు అంటే దేవుని మాటలంట ప్రకటించే స్త్రీలేమో గొప్ప సైన్యాలుగా ఉన్నారు అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు అంటే దేవుడు ఉపదేశించడానికి అధికారం ఇచ్చాడానంటే ఇక్కడ చూస్తే స్త్రీలను వాడుకున్నట్టుగా మనకు బైబిల్ అంతా కనపడుతుంది ఒకసారి కనుక మనం లేడీ ప్రాఫిట్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో మొత్తం వాళ్ళందరినీ చూస్తే వాళ్ళందరినీ గొప్పగా దేవుడు వాడుకున్నాడు కాబట్టి స్త్రీలను వాడుకున్నారు స్త్రీలు ఉపదేశించిన సందర్భాలు కూడా బైబిల్లో ఉన్నాయి ఒక ఎస్తేర్ కానివ్వండి ఒక రూత్ కానివ్వండి ఒక ప్రిస్కిల్లా కానివ్వండి లేకపోతే ఒక మగ్దిలీన్ మరి కానివ్వండి సమర స్త్రీ కానివ్వండి వీళ్ళందరినీ మనం కనుక దృష్టిలో పెట్టుకుంటే వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి వాక్యాన్ని ప్రకటించారు ప్రజలకి చెప్పారు యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పారు అంటే వీళ్ళని చెబుతున్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా అడ్డుకున్నట్టుగా బైబిల్లో లేదు అయితే ఇప్పుడు ఉపదేశించడానికి సెలవు ఇవ్వను అంటే మళ్ళీ అక్కడ కూడా మనం ఆగి ఆలోచించాలి ఎందుకు ఆ మాట చెప్పబడింది దేని కొరకు ఆ మాట చెప్పబడింది నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఇప్పుడు స్త్రీలను ఉపదేశించవద్దు అని బైబిల్ చెబుతుంది కదా ఇప్పుడు ఆ బైబిల్లో ఆ మాటని మనం తీసుకున్నాం కానీ స్త్రీలు సంఘానికి అధికారిగా పెద్దగా నియమించిన సందర్భాలు కూడా బైబిల్లో దేవుడు రాయించాడు అది కూడా మనం కనుక చూడగలిగితే పేతురుగా రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పేతురుగా రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన బబులోనులో మీ వల్ల నేర్పబడిన ఆమెయు నా కుమారుడైన మార్కును మీకు వందనములు చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇది యోహాన్ గారు బబులోన్లో ఒక పెద్దని ఒక ఆమెను నియమించాడు నియమించి మీ వలే ఏర్పరచబడిన ఆమె అని అంటున్నాడు మీ వలే ఏర్పరచబడిన ఆమె అని అంటే అక్కడ ఒక స్త్రీని అంటే ఒక అమ్మగారిని ఎన్నుకొని ఆ అమ్మగారు ఆ సంఘాన్ని చూసుకోవాలని ఒక స్త్రీని ఒక లీడర్షిప్ రోల్లో పెట్టినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది ఇంకా మనం బైబిల్లో ముందుకెళ్ళి చూస్తే యోహాన్ గారు రాసిన రెండో పత్రిక యోహన్ గారు రాసిన రెండో పత్రిక చివరి వచ్చిన పదమూడు వచ్చిన చూడగలిగితే ఏర్పరచబడిన నీ సహోదరి పిల్లలు నీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు అంటే ఒక స్త్రీ ఏర్పరచబడింది ఒక అమ్మగారిని ఏర్పరచు చేసుకొని వాళ్ళు ఆ సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నట్టుగా మనకు కనపడుతుంది మొదటి వచ్చిన మనం చూడగలిగితే అదే యోహన్ గారు రాసిన రెండో పత్రిక మొదటి వచనము పెద్దనైన నేను ఏర్పరచబడినదైన అమ్మగారికి ఆమె పిల్లలకును శుభమని చెప్పి రాయినది అక్కడ చూస్తే కనుక ఏర్పరచబడిన దానైనా అమ్మగారికి అని అన్నాడు అంటే ఒక సంఘాన్ని ఒక స్త్రీ ఒక అమ్మగారు పరిపాలన చేస్తున్నట్టుగా మనకు కనపడుతుంది ఇంకా అదే నాలుగు వసంలో వాళ్ళ గురించి ఒక మంచి టెస్టిమోనీ ఇచ్చారు అక్కడ ఒకసారి అది కూడా చూద్దాం తండ్రి వలన మనము ఆజ్ఞను పొంది పొందిన ప్రకారము నీ పిల్లలు కొందరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్టుగా కనుగొని బహుగా సంతోషించున్నాను అంటే అక్కడ ఉన్న సంఘ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారంటే సత్యాన్ని అనుసరించి సత్యంలో నడుస్తున్నారంట దాన్ని బట్టి యోహాన్ గారు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఈ ఉమెన్ని ఒక లీడర్షిప్ రోల్లో పెట్టినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది ఒక మంచి మంచిగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా ఏంటంటే బాగా వాక్యంలో నడిపించే దానిగా మనకు కనపడుతుంది అంటే ఒక స్త్రీ ఉపదేశించవచ్చు వాక్యం చెప్పొచ్చు వాక్యాన్ని ప్రకటించవచ్చు ఇంకా ఇంకా లోతుగా మనం చూస్తుంటే బైబిల్ ఏం చెబుతుంటే ఒక సంఘానికే పెద్దగా నియమించబడింది అంటే ఒక స్త్రీ అంటే వాళ్ళు కూడా ఈ లీడర్షిప్ రోల్లో వాళ్ళు కూడా పాలిభాగస్తులై వాళ్ళు కూడా బాగా నడిపిస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఉపదేశించడానికి నేను ఒప్పుకోను నేను సెలవు ఇవ్వను అని చెప్పిన పౌల్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఆ మాట చెప్పాడంటే అందరికీ ఇది సాధ్యం కాదు స్త్రీలందరికీ అది సాధ్యమయ్యే విషయము కాదు అది ఇప్పుడు ఎవరి స్థాయిని బట్టి వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు 
పౌల్ గారు తిమోతికి ఒక పత్రిక రాస్తూ ఆ పత్రికలో ఆయన ఏమన్నాడనంటే ఒకసారి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చనం చూడగలిగితే నీవు అనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును బోధించుటకును సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగింపము అంటే ఇక్కడ సంఘ బాధ్యతల్ని ఎవరికి ఇవ్వాలని పౌల్ గారు తిమోతికి చెప్తున్నాడంటే ఒకటి సామర్థ్యం ఉండాలి రెండోది నమ్మకమైన వాళ్ళు ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక సంఘ బాధ్యతను ఇవ్వాలనంటే ఇప్పుడు స్త్రీలకు స్త్రీల గురించి ఆయన ఎవరినైతే ఉపదేశించకుండా నేను సెలవు ఇవ్వను అంటున్నాడో అక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ని తిమోతి గారికి చెబుతూ ఎవరైనా ఒకవేళ సంఘ పెద్దగా ఉండాలంటే ఆ లీడర్షిప్ రోల్ తీసుకోవాలంటే ఒక ప్రీచర్గా కానీ ఆ లీడర్షిప్ రోల్ ఉండాలంటే ముందు వాళ్ళకు ఉండాల్సింది సామర్థ్యం ఉండాలి ఆ కెపాసిటీ ఉండాలి లీడ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి ఒకటి రెండోది నమ్మకమైన వాళ్ళకి అయి ఉండాలి దేవునికి నిజాయితీగా నీతిగా యథార్థవంతులై ఉండాలి కాబట్టి స్త్రీలు ఏంటంటే బలహీనమైన ఘట్టం కాబట్టి తొందరగా కొన్ని విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల సంఘంలో కలహాలు రేపొచ్చేమో సంఘంలో గొడవలు అవ్వచ్చేమో కాబట్టి అటువంటి విషయాల్లో పౌలు గారు వద్దు మీరు స్త్రీలు మౌనంగా ఉండండి సంఘంలో మీరు ఎటువంటి విషయాల్లోనే ఇన్వాల్వ్ కాకుండా ఉంటే మంచిది అని చెప్పి అంటాడు ఇప్పుడు రేజ్ చేసిన టూ పాయింట్స్ లో కూడా ఒక విషయంలో అయితే ఉపదేశించకూడదని ఒక దేశ ఒక ఒక వచనంలో అయితే ఉపదేశించవచ్చు అని లిటరల్ గా మనకు రాయబడింది అయితే ఈ వచనం చదివిన వాళ్ళు ఆ వచనం చదివిపోయి ఉండొచ్చు ఆ వచనం చదివిన వాళ్ళు ఈ వచనం చదవకపోయి ఉండొచ్చు అయితే చాలా మంది క్రైస్తవుల్లో ఒక నెగటివ్ పాయింట్ ని మాత్రమే చదివి దాన్ని అప్లై చేసుకుంటున్నారు కానీ దాని కొరకు పాజిటివ్ గా వేరే ఎక్కడైనా రాసిందా అసలు దాన్ని అన్నిటిని ఆలోచించాలన్న అవగాహన లేదు అవును అందుకేనండి బిగినింగ్ లో చెప్పాను వాక్య సారాంశం ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ వాక్యంలో ఒక మాట తీసుకుంటే అది ఇప్పటికీ ప్రమాదమే సారాంశం కంప్లీట్ గా ఆలోచించినప్పుడు బైబిల్ ఏం చెబుతుందో మనకు తెలుస్తుంది ఒకవేళ స్త్రీలు మాట్లాడకూడదు ఉపదేశించకూడదు అంటే మరి బైబిల్ లో దేవుడు ప్రవక్తలను ఎన్నుకున్నారు మరి ఆ విషయాలు అప్పుడు వాళ్ళని ఎన్నుకున్నప్పుడు అది కూడా వాళ్ళకు కూడా అప్పుడు అర్హత లేనట్టే అయిపోతుంది అయితే ఇక్కడ దేవుడు వాళ్ళందరినీ వాడుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఉంటున్న స్త్రీలను కూడా ఖచ్చితంగా వాడుకుంటాడు గలిత పత్రిక మూడు అధ్యయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఇక్కడ పురుషుడని స్త్రీ అని భేదం లేదు అందరూ క్రీస్తులు ఒకటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ హక్కు ఉంది క్రీస్తు గురించి ప్రకటించే హక్కు పురుషుడికి ఎంత ఉందో స్త్రీ కూడా అంతే హక్కు ఉంది కాకపోతే స్త్రీ పురుషుడి మీద అధికారం చెలాయించకుండా తనకిచ్చిన బాధ్యతను నమ్మకంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే సంఘానికి మంచిది అందరికి మంచిది అది ఓకే సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని అపార్థం చేసుకున్నారో ఈ యొక్క సందేశం ద్వారా తప్పకుండా మీరు లేఖనాలను సారాంశాన్ని బట్టి ఎంకరేజ్ చేయాలని ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకుండా ఉండాలని మిమ్మల్ని ఆశిస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది అదేంటంటే చాలా మంది వాక్యోపదేశం చేస్తున్నారు సంఘంలో అవునండి చాలా మంచిది అది అయితే ఇలా ఎవరైతే వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న స్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక గృహిణిగా ఒక తల్లిగా మరి ఒక భార్యగా ఇంట్లో కూడా గృహ పరిపాలన చేయాలి ఈ యొక్క ఈ వీళ్ళు వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాం కదా అని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో మరి ఒక అధికారాన్ని చెలాయించి అంటే భర్తని డామినేషన్ చేసి పిల్లల్ని అశ్రద్ధ చేస్తే అప్పుడు చాలా కష్టమైపోద్ది కదా ఎందుకంటే తన ఒకవేళ వాదించుకోవచ్చు లేదు నేను పనిచేస్తున్నాను నేను ప్రకటిస్తున్నాను కదా ఇంట్లో విషయాలని మీరే చూసుకోవాలి ఐ డోంట్ కేర్ అని అంటే అలాంటి స్త్రీలు కొంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి సమాధానం చెప్పాలి ఇప్పుడు ముందు వాక్యం చెప్పాలని ఎవరైతే ఆతృత పడుతున్నారో వాళ్ళు ముందు విధేయత నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ముందు ఇంటి వారిని చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా వాక్యం చెప్పడం తప్పు కాదు కానీ నేను వాక్యం ప్రకటిస్తున్నాను కదా అని ఇంట్లో నేను పట్టించుకోకుండా ఉంటానంటే అది అసలు విధేయతే కాదు అలాంటప్పుడు వాక్యం ప్రకటించినా అది వ్యర్థమే అయిపోతుంది పౌల్ గారు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనంలో స్త్రీ గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు అని అంటే కాబట్టి ఎవ్వని స్త్రీలు వివాహం చేసుకుని పిల్లల్ని కని గృహ పరిపాలన జరిగించుచు నిందించుటకు విరోధికి అవకాశం ఇయ్యకుండా ఉండవలనని కోరుచున్నాను అని అంటాడు అంటే అప అపవాదికి ఎక్కడ కూడా నిందించే అవకాశం మీరు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అని అంటాడు వీళ్ళు ఇటువంటి అవకాశాలు ఇస్తే అది ఖచ్చితంగా తప్పే అవుతుంది గృహ పరిపాలన స్త్రీ ఖచ్చితంగా చేయాలి ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకోవాలి ఇంట్లో గృహ పరిపాలన చేసుకుంటూ పిల్లల్ని మంచిగా పెంచుతూ వాళ్ళకి మంచి ఉపదేశాలు ఇస్తూ ఆ విధంగా వాళ్ళు జీవించాలి అలా జీవించినప్పుడే వాళ్ళు వాక్యం చెప్పినా ఆ వాక్యానికి వాళ్ళు బ్రతుకులు చూపిస్తూ వాళ్ళు చేసినట్టు 
ఒకవేళ వాక్యాన్ని మాత్రం నేను చెప్తాను ఇంట్లో మాత్రం ఎవరిని పట్టుకు పట్టించుకున్నానంటే అది వాక్యానుసారమే కాదు అది సంఘంలో స్త్రీలు పురుషులు అనే భేదం లేదు బాప్తిసం తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దే హ్యావ్ రైట్ టు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మాట్లాడాలనుకున్న స్త్రీలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ ఇంటి బాధ్యతలు కూడా సంపూర్ణంగా వినయం విధేయతలు చూసుకొని భర్తకు లోబడి మరి సంఘాన్ని ప్రేమిస్తూ వాక్యాన్ని ప్రకటించుకోవచ్చు అని చాలా చక్కగా వివరించారు అయితే ఈ యొక్క వాచనాన్ని మరి మౌనంగా ఉండాలి అని ఒక వచనాన్ని ఒక సంఘం వాళ్ళు కొంతమంది సంఘాలు వాళ్ళు దాన్ని ఫుల్ లిటరల్ గా తీసేసుకొని సంఘంలో స్త్రీలు మాట్లాడకూడదు అర్థం చేయకూడదు చివరికి కనీసం ఆమె చెప్పడానికి కూడా వాళ్ళకి అర్హత లేకుండా మొత్తం ఒక జస్ట్ స్టాచ్యూస్ లాగా విగ్రహం లాగా మరి స్త్రీలను అలా పక్కన పెట్టడం జరుగుతుంది అలాంటి బోధకులకి అలాంటి సంఘాలకి మరి దేవుని వాక్యంతో మీరు ఎలా సమాధానం చెప్తారు ఇప్పుడు స పూర్తిగా మౌనంగా ఉండాలి అసలు వీళ్ళు ఎక్కడ ప్రార్థన చేయడానికి లేదు అని అంటే అసలు ఎందుకు ఆ డామినేషన్ లెవెల్ తీసుకొస్తున్నారు తెలియదు ముందు మౌనంగా ఉండాలన్న వచనాన్ని తీసుకున్నారు ఆ వచనాన్ని తీసుకొని లిటరల్గా అప్లై చేస్తూ అసలు మీరు ఎవరు ఇంకా ప్రార్థన కూడా చేయకూడదు అని అంటున్నారు కానీ పౌల్ గారు స్త్రీలు ప్రార్థన చేయొచ్చని బైబిల్లో రాశారు అది మనం చూడగలిగితే కొరంతిల్ రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మా ఒక మాట చెప్పాడు ముసుగు గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట చెప్పాడు ఆ మాట ఏంటంటే ఏ స్త్రీ తల మీద ముసుకు వేసు కొనక ప్రార్థన చేయను అంటే వీళ్ళందరూ ప్రార్థన చేయొచ్చు ఆ సంఘంలో అంటే ప్రార్థన చేయొచ్చు అయితే ముసుగు వేసుకొని చేయమని అంటున్నాడు అక్కడ అంటే స్త్రీలకు ప్రార్థన చేసే హక్కు ఉంది ఖచ్చితంగా బైబిల్ అది అనుమతించింది కానీ మన వాళ్ళకి అర్థం కాక స్త్రీలు ప్రార్థన చేయకూడదు పాటలు పాడకూడదు ఆమెను కూడా చెప్పకూడదు అని ఇది కూడా ఇంతకు ముందు లేవండి ఒకప్పుడు స్త్రీ స్త్రీని బోధ మాత్రం చేయకూడదు అని అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కొంతమంది దీని మీద మాట్లాడుతూ కౌంటర్ వేశారో చెప్పొచ్చు అని అని అప్పుడు ఏం చేశారంటే స్త్రీలు మౌనంగా ఉండాలంటే ఆమెలు కూడా చెప్పడానికి వీల్లేదని ఎప్పుడైతే కొంతమంది దీన్ని రైస్ చేశారో ఇష్యూగా అప్పుడు వీళ్ళు దాని గురించి ఆలోచించి అయితే మీరు ఇంకా నుంచి అసలు మాట్లాడనకూడదు మీరు సంఘంలో పాటలు పాడకూడదు ప్రార్థన చేయకూడదు మీరు ఏమి వందనాలు వచనాలు కూడా చెప్పకూడదు అన్నట్టుగా మార్చేశారు కానీ బైబిల్ ఉన్న సారం వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే దేవుడు ఒక ప్రవక్తిని ఎన్నుకొని ఆ ప్రవక్తి ఒక కొన్ని మాటలు కూడా బైబిల్లో రాసింది ఆ మాటలు ఏంటో కూడా మనం చూడగలిగితే శామతల గ్రంథంలో కొన్ని విషయాలు మనకు కనపడతాయి శామతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచనం జాగ్రత్తగా ఆ మాటలు మనం చూడగలిగితే ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచనం రాజైన లేమూయలు మాటలు అతని తల్లి అతని ఉపదేశించిన దేవోక్తి అవును నా కుమారుడ నేనేమందను నేను కన్న కుమారుడ నేనేమందను నా మొక్కులు మొక్కి నా మొక్కి కనిన కుమారుడ నేనేమందును నీ బలము స్త్రీల కీయకము రాజులను నశింపజేయు స్త్రీలతో సహవాసం చేయకము ఇక్కడ అక్షరసము రాజులకు తగదు ఇక్కడ ఆలోచిస్తే రాజైన లెమియలు గారి తల్లి గారు చెప్పిన మాటలు లెమియల్ గారు అక్కడ రాస్తున్నాడు అంటే ఒక స్త్రీ ఉపదేశించిన మాటలన్నీ కూడా ఒక రాజు రాస్తున్నట్టుగా మనకు కనపడుతుంది అంటే స్త్రీని అన్ని విధాలుగా దేవుడు వాడుకున్నట్టుగా మనకు కనపడుతుంది బైబిల్ అంతా మనం చూస్తే సారం చూస్తే కనుక దేవుడు స్త్రీని ఎప్పుడు కూడా చిన్న చూపు చూడడం కానీ వెనక తట్టు తేయడం కానీ ఎప్పుడు చేయలేదు అన్ని విధాలుగా దేవుడు వాళ్ళను వాడుకున్నాడు వాళ్ళని ప్రవక్తులుగా ఎన్నుకున్నారు వాళ్ళతో వాక్యం ప్రకటించారు స్త్రీలు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించే స్త్రీలు గొప్ప సైన్యంగా ఉన్నారని చెప్పుకున్నారు కాబట్టి స్త్రీలు ఖచ్చితంగా ముందుకొచ్చి దేవుని వాక్యం ప్రకటించే హక్కు ఉంటుంది కానీ ఒకటే షరత్ ఏంటని అంటే పురుషులకు లోబడి ఉంటే మంచిది విధేయతతో ఉంటే మంచిది పురుషుడి మీద అధికారం చలాయిస్తే అది గొడవలకు దారు తీస్తుంది కాబట్టి అలాంటివి వద్దన్నాడే కానీ వాక్యం చెప్పకండి సంఘాన్ని మీరు చూసుకోకండి ప్రార్థనలు చేయకండి పాటలు పాడకండి అని మాత్రం ఎక్కడ బైబిల్లో అవన్నీ చెప్పబడలేదు మనుషులు దాన్ని అపార్థం చేసుకొని ఆ విధంగా అనుకుంటున్నారు కానీ బైబిల్ మాత్రం మనకు అలా చెప్పలేదండి ఈ మాటలను బట్టి మనం చూస్తే దేవుడు వాడుకున్నాడు స్త్రీలను వాడుకొని స్త్రీ ద్వారా అనేకమైన విషయాలు బైబిల్లో కూడా పొందుపరిచాడు కాబట్టి మనం బైబిల్కి విలువనివ్వాలి బైబిల్కి విలువనిస్తూ స్త్రీని దేవుడు ఏ విధంగా అయితే గౌరవించాడో మనం కూడా ఖచ్చితంగా అదేవిధంగా గౌరవిస్తూ వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అది దేవుని బైబిల్ యొక్క సారాంశం అది చాలా థ్యాంక్స్ అండి స్టెఫన్ బాబు గారు చాలా చక్కటి వివరించారు మేము అడిగిన ప్రతి ప్రశ్న కూడా సమాధానం ఇచ్చారు అయితే ఈరోజు సమాజంలో అందరినీ సమానంగా చూసే చట్టాలు వచ్చాయి అవును అలాంటిది దేవుడు సృష్టి ఆరంభం నుంచే స్త్రీని పురుషుని సమానంగా ప్రతిదానిలో చూశాడు 
ప్రవక్తలు ఎన్నుకున్నాడు ప్రవక్తలు ఎన్నుకున్నాడు స్త్రీల గురించి రాయించాడు పురుషుల గురించి రాయించాడు సంఘ బాధ్యతలు అందరికీ అప్పగించాడు సువార్త పఠనం కూడా అందరూ చేయాలన్న నియమం ఉంది బైబిల్లో అలాంటిది కొంతమంది అసహనులు లేకపోతే బైబిల్ని అర్థం సరిగా చేసుకునే వాళ్ళు లేదంటే కొంతమంది అధికారం కోసం అధికార దాహం కోసం స్త్రీలని వాళ్ళ పరిపాలించడానికి కొంతమంది సంఘంలో ఇలాంటివి తీసుకుని రావడం జరిగింది మీ యొక్క వివరణ ద్వారా బైబిల్లో ఉన్న వచనాల ప్రకారంగా మాకు చాలా చక్కగా వివరించారు మొత్తానికి స్త్రీ అని లేదు పురుషుడు అని భేదం లేదు జాతి భేదం లేదు కానీ అందరూ శుభవార్త ప్రకటించవచ్చు అందరూ బోధించవచ్చు పురుషుడు స్త్రీని ప్రేమించాలి స్త్రీ పురుషుడికి లోబడి ఉండాలి అవునండి అంటే ఇక్కడ ప్రతి స్త్రీ బోధించాలి ప్రతి స్త్రీ సంఘంలో నిలబడి మాట్లాడాలని లేదు ఎవరికైతే సామర్థ్యం ఉంటుందో ఎవరైతే నమ్మకస్తులుగా ఉంటారో ఎవరైతే దేవుని పనిని దేవుని పనిగా చేస్తారో అలాంటి వారు మాత్రమే సంఘంలో మాట్లాడడానికి హక్కు ఉంది అవునండి దీన్ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వివరాన్ని ఎవరైనా అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని రేపు నుంచే నేను మాట్లాడతా నేను మాట్లాడతా అంటే నీలో ప్రేమ లేనప్పుడు నీలో నమ్మకం లేనప్పుడు మీలో సామర్థ్యం లేనప్పుడు మీలో విధేయత లేనప్పుడు మీరు మాట్లాడడం అది వ్యర్థమైపోద్ది కాబట్టి మరి ఎవరైతే ఈ యొక్క వచనాలని అపార్థం చేసుకున్నారో దయచేసి మీరందరూ ఈ యొక్క వీడియోని మళ్ళీ చూడండి చూసి ఎటువంటి అసమానత లేకుండా అందరినీ ప్రేమిస్తూ మరి అందరినీ గౌరవిస్తూ సంఘాన్ని నడిపించాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాము బైబిల్లో ఈ యొక్క వచనాన్ని లిటరల్గా తీసుకోకుండా మరి దేవుని కోణంలో ఆలోచించాలని ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మనకి అన్నగారు చాలా చక్కగా వివరించారు కార్యక్రమానికి మరి వచ్చి మరి మన సందేహాలని సమర్థవంతంగా సరైన సమాధానం ఇచ్చినటువంటి శఫన్ బాబు గారికి డిజర్ ఆఫ్ గాడ్ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఏదేమైనా కూడా మనం ప్రశ్నల్ని అడగడం సమాధానాన్ని తెలుసుకోవడం దేవుణ్ణిలో బలపడడం అనేది ఒక గొప్ప భాగ్యం ఏదో నామకార్థంగా బ్రతకడం కంటే బ్రతికిన నాలుగు రోజులైనా కూడా దేవుడి కొరకు గర్వంగా బ్రతికి మరి దేవుడికి మహిమ తీసుకొచ్చే విధంగా బ్రతకాలని అందరినీ ప్రేమతో కోరుకుంటూ ఇలాంటి ప్రశ్నలు మీకు ఎప్పుడైనా ఎదురైతే మీకు ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం కావాలని మీరు అనుకుంటే దయచేసి కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఎక్కువగా ఈ కమెంట్లు ఏ క్వశ్చన్ మీద అయితే వస్తాయో వాటిని మేము పరిగణలోంచి తీసుకొని మాకు వీలైనప్పుడు మరి వీడియో చేసి మళ్ళీ మేము డిజైర్ ఆఫ్ గడ్ ఛానల్లో పెడతాము దయచేసి ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ మరి షేర్ చేయండి ధన్యవాదాలు